Boys gehoord. Het is volgens mij het meest gebruikte modewoord in de laatste paar jaar. Wat kunnen we allemaal verzinnen met tipping points? Tipping points in de politiek, tipping points in de economie, tipping points misschien in je huwelijk, tipping points vooral in het klimaat. En ik was zelf daar, ik werd daar zelf mee geconfronteerd in 2007. Ik werd er van het ijs geplukt op een expeditie van Rusland naar de Noordpool. Het ijs was zo slecht, we konden niet verder. We werden door de Russen gered, want wij moesten voornamelijk zwemmen. En ik werd toen naar een wetenschapskamp gebracht van een aantal Russische, maar ook Canadese wetenschappers. En die zeiden, 2007, 2007 is the tipping point of the Arctic sea ice. Nou, dat had wel mijn aandacht. Ik had het natuurlijk zelf net aan de lijve ondervonden. En toen dacht ik, daar wil ik meer over weten. Ze zijn we in contact gekomen met een wetenschapper die heet Tim Lenten. Heeft iemand hier wel eens van gehoord van Tim Lenten? Een aantal mensen misschien wel, ja? Hartstikke goed. Die is um, professor op de Universiteit van Exeter. Hij is een modeler, maar hij heeft met wiskundige berekeningen echt kunnen bewijzen dat er dus tipping points aan zitten te komen in ons klimaatsysteem. En er zijn er negen, maar... ...de tipping elements. And these are subsystems, if you like, of the planet, like the Greenland ice sheet behind me, the Arctic sea ice, the Amazon rainforest, the forests of Coke, the boreal regions of the northern high latitudes, the monsoon in India, the monsoon in West Africa, the ice sheet in West Antarctica. These are systems that can exhibit what we call a tipping point, a point at which a little bit of extra forcing, like a little bit of extra global warming, can tip the system in a, into a completely different state. Like, like, for example, triggering the meltdown and loss of the Greenland ice sheet. Now, if these events happen, they have major consequences, ramifications that ripple around the world and interact with the other elements. And we think that several of these tipping points could be passed this century especially if we carry on with the kind of trajectory of climate change we're on now. So that may, by definition means big risks for societies around the world and it means we need to do what we can to try and manage the unavoidable uh, tipping points and adapt to them and do everything we can to avoid those tipping points we, we can still steer clear of. Yeah. Samen met Tim Lenten ben ik dit komende jaar op reis. We maken een televisieserie die heet Tipping Points. Die kun je verwachten in 2013 bij de VPRO op zondagavond. Het zijn zes afleveringen. Uh, het komt overal in de wereld op televisie. Dat is het mooie ervan. Dus hopelijk proberen we eigenlijk linksom en rechtsom de aandacht weer een keer te vestigen op iets wat er gaat gebeuren en wat heel serieus is. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft het in kaart gebracht. Er zijn negen Tipping Points in de wereld. En de blauwe uh, vlakjes, dat zijn waar wij fysiek naartoe gaan. Dat zijn onze expedities om te kijken of we het kunnen filmen, of we het al kunnen meemaken. En dan is het verdeeld in groen, rood en uh, blauw. Blauw betekent alles, alles wat blauw is, betekent smelten of ontdooien. Dat is permafrost, zeeijs. Groen betekent het verlies aan biodiversiteit. En rood heeft te maken met lucht en oceaanstromen die ook gaan veranderen door natuurlijk de opwarming van de aarde. Nou, als je dus kijkt, aan de rechterkant staat het lijstje, waar zijn die tipping points? En er zijn een aantal, daar hebben we nog hoop voor, en een aantal die zijn al gebeurd. En een aantal, dat is gewoon, dat weten we niet, dat is onbekend. Dus ik dacht misschien is het interessant om even een aantal toe te lichten. Ik kan ze niet allemaal in mijn, in mijn 20 minuten, maar ik wil een aantal even wat nader bij stilstaan. Oké. Okay. Nou, dat is wel een plaatje. <laughs> Hoe dicht zitten we nou tegen zo'n tipping point aan? Nou ja, sommige tipping points, bijvoorbeeld het Arctische zeeijs, de Groenlandse ijskap, die zijn al gebeurd. Daar hebben we al een tipping point van bereikt. Zeker in 2007 was het Arctische zeeijs. Dit jaar hebben we wederom een record gehaald in het Arctische zeeijs. Groenland. Zegt men, 2010 was het officiële tipping point. Toen is er een onomkeerbaar proces gekomen dat de ijskap zodanig aan het smelten is dat het nu alleen nog maar verder smelt en niet meer terug, niet meer aangroeit. Um, en sommige wetenschappers beweren ook dat de Amazone op het, op het randje zit. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. 
Nou, onze vragen die wij uh, stellen in, de, in deze serie zijn, kunnen we het voorspellen? Um, en verandert het ons klimaat? En is dat zo en hoe dan? En natuurlijk, um, waar zijn die tipping points die, um, die al uh, gebeurd zijn? Ik bedoel, wat, wat kunnen we daar nog aan doen? Bijvoorbeeld, kan een tipping point meerdere malen gebeuren? Is het zo dat je een tipping point hebt met het Arctische zeeijs, vervolgens het weer teruggaat naar een andere staat en dan weer opnieuw een tipping point kan veroorzaken? Dat zijn allemaal vragen die wij uh, proberen te onderzoeken in onze televisieserie. Hier was ik zelf bij. Dit is in Alaska. Dit was deze zomer. Dit is, uh, dit is, dit is geen ijs wat je ziet op de Noordpool. Dit is een storm. Dat is nog nooit gebeurd. Wetenschappers wisten niet wat ze zagen. Dit is een Arctische cycloon boven de Noordpool. Dus waar dat pijltje staat is de Noordpool. Dus het is zo'n ontzettende sterke storm geweest. En heel veel warm water kwam van de Stille Oceaan door de Beringstraat naar het noorden. Vervolgens kwam het in aanraking met het kleine beetje ijs wat er nog was, want het was eigenlijk een supergoed ijsjaar in het Arctische gebied. Heeft dat ijs in stukken gebroken en het warme water heeft het ijs heel snel doen smelten. Dus in 2007 hadden we nog redelijk veel ijs. Ik bedoel, sorry, uh, 7 augustus hadden we nog heel veel ijs. 15 augustus was al het ijs weg. En als je dus hier kijkt, dit is een animatie. Dan zie je precies wat er gebeurt. Dus hier heb je de tijdslijn. We hebben een fantastisch goed ijsjaar. Niet verwacht dat we hier weer een tipping point zouden gaan krijgen. We komen in mei en juni nog heel veel ijs. En dan hup, augustus. Je ziet het gebeuren. Bang, daar is die grote storm. Al het ijs is weg. En kijk, als je dus nu kijkt naar vandaag, dus september, geen ijs meer. Nou, dat is heel gevaarlijk. Want het Arctische zeeijs is onze thermostaat is onze airconditioning. Als wij geen zeeijs meer hebben, dan hebben we daar gewoon last van. Mensen in Australië hebben daar last van, mensen in Afrika hebben daar last van. Iedereen, de hele wereld. Dus denk maar niet dat de Noordpool een ver van mijn bed shell is. Is het echt niet. Want, wat hebben we nodig? We hebben albedo nodig. We hebben die weerkaatsing nodig van het ijs. Dat houdt het namelijk allemaal lekker gematigd en lekker koel. Cool. En als een Arctische Oceaan alleen maar warmte kan opnemen, of gaat opnemen, omdat het ijs er niet meer is, ja, dan gaan we hele drastische veranderingen krijgen. Zelfs zo dat wetenschappers nu zeggen dat het albedo, het verdwijnen van de albedo, staat gelijk aan 20 jaar meer menselijke vervuiling. Dus dat kunnen we er gewoon 20 jaar CO2 tellen, bij optellen, vervuiling bij optellen. Voor mij als polreiziger is dat natuurlijk een heel groot probleem, want dit doe ik graag. Ik verklaar me maar even gek, maar ik ben graag op deze gebieden. En dit was nog maar in 2002. Heel veel ijs, het heet meerjarige ijs. Het is gevormd over vier of vijf jaar. Fantastisch. Heel goed voor de walrussen, heel goed voor de ijsberen, heel goed voor de zeehonden. Maar een paar jaar later was ik ook nog op de Noordpool. En toen was het zo. Hier ben ik, proberen naar de andere kant te komen. En ik uh, val er gewoon in. Hupsakee. En ik moet dus de rest van de trip naar de andere kant moet ik zwemmen. <laughs> dat is niet leuk. Dus polexpedities zijn iets van het verleden. De verhalen, de jonge kinderen, jullie kinderen, die kunnen alleen nog maar de verhalen horen over onze expedities. Dat is allemaal binnen tien jaar gebeurd. Zo erg is het met Artisee-Eis. Nou. Een ander probleem wat we hebben, een ander tipping point, is Groenland. Hier hebben we heel veel last van uh, warme luchttemperaturen die het ijs sneller doen smelten. Misschien heb je deze zomer op het NOS Journaal gezien dat het voor het eerst ooit één dag overal op de Groenlandse ijsgepad smelt. Dat kunnen we nog herinneren, dat was groot nieuws. En ja, sommigen zeggen dat was dus een tipping point, dat hebben we nog nooit gehad. Die ijskap in het midden is 3000 meter hoog. Dus het zou daar eigenlijk altijd koud moeten zijn en nooit smelten, is wel gebeurd. Waarom is dit een probleem? Nou, we bekende natuurlijk het verhaal dat de zeespiegel gaat stijgen als die hele ijskap zou gaan smelten. En dat we dus ook een verandering zouden kunnen gaan krijgen in de golfstroom die ons nu lekker een gematigd klimaat geeft. Maar als er meer koud water, vers koud water, zoet koud water in die golfstroom komt, dan wordt het in Nederland uiteindelijk veel kouder. 
Wat wij niet hadden gedacht toen wij in Groenland waren in mei met onze wetenschappers, is dat we dit zouden zien. Je kunt het niet echt goed zien op het plaatje, maar wat wij dus, wat onze wetenschapper Ellen Hubbard hier aan het doen is, is roet aan het opgraven. Roet van fabrieken uit Rusland, roet van fabrieken uit Amerika die in de luchtstromen komen en die neerslaan in Groenland op het ijs. Wat gebeurt er als je roet krijgt op het ijs? Je ziet het ijs hier in Groenland is niet helemaal wit, het is redelijk zwart. Dat betekent dat het natuurlijk nog sneller gaat smelten, want zwart absorbeert de warmte. Even de volgende tipping point, eentje die ook heel problematisch is, is de Arctic, of ik bedoel de Alaska North Slope. Het is waar al dat permafrost zit. De North Slope is maar een heel klein gedeelte. Je kunt de hele lijn doortrekken naar Canada en naar Siberië. En daar zit allemaal tundra. En onder die tundra, tundra zit permafrost. En in dat permafrost zit organisch materiaal nu netjes bevroren, maar met deze warme luchttemperaturen die eraan zitten komen. En ook omdat het zeeijs nu weg is en de wind waait van het noorden warme lucht over deze toendra heen, betekent dus dat het versneld gaat opwarmen en de toendra sneller doet laat smelten. Hier beneden staat dus dit gegeven. Als al dat permafrost gaat ontdooien, dan krijgen we twee keer zoveel CO2 of methaan, want het weten we niet welke het wordt, in onze atmosfeer. Daar moeten we niet aan denken. We hebben gegarandeerd drie graden warmer temperaturen als dat gaat gebeuren. Nou, NASA heeft een vliegtuig gemaakt deze zomer. Die vliegt over dit gebied heen van de permafrost in Alaska. Hier zie je het heel mooi. Je ziet aan de bovenkant trouwens, het is een beetje een, een cynisch plaatje. Hierboven heb je dus de oliepijpleiding van de Alaska Pipeline van Prudhoe Bay. Wat natuurlijk dit allemaal veroorzaakt, hè, fossiele brandstoffen. Daaronder heb je de toendra en dan heb je de permafrost. Dus je ziet dus heel goed die permafrost hier, die is aan het instorten. En dat gebeurt overal in Alaska. Dit is Katie Walker, ook een, een, een wetenschapper hier in Siberië. En wat zij aan het doen is, is methaan uit die meertjes halen. Ik weet niet of je die beelden wel eens gezien hebt waar je heel veel organisch materiaal, waar bomen erin vallen, krijg je dus um, materiaal wat op een gegeven moment in aanraking komt met water, wat verrot. En dan haal je een fles via letterlijk, kun je hier een fles water eruit halen, de zuurstof eruit laten halen, het aansteken en dan heb je dus pure methaan. Nou, methaan is natuurlijk een veel groter probleem, want methaan is 23 keer, heeft 23 keer meer um, groeikaseffect dan uh, normale CO2. Een ander iets wat, waar we ontzettend zorgen over maken, is de me methaanhydraten. Methaanhydraten zitten in de oceaan, die zijn bevroren ijskristallen en die komen nu door de warme oceaantemperaturen in aanraking met de lucht en geven methaan vrij. Permafrost is de grote wilde kaart. We weten niet hoeveel er zit, hoeveel, hoeveel, wat er gaat gebeuren en we weten ook niet wanneer dat gaat ontdooien. Dus dat is waarschijnlijk de allergrootste tipping point. Ik ga even een paar overslaan. Want eentje waarvan wij nog helemaal niet zoveel weten, maar wat hoop geeft, is deze. Dat is de Asian Brown Cloud. Wel eens van gehoord? Dat is de enorme grote vervuiling die letterlijk boven Azië hangt, tussen China en tussen India. Het is een wolk zo groot als de Verenigde Staten, drie kilometer dik. En nou ja, kijk, als wij dus gewoon proberen die vervuiling onder controle te houden, dan is er daar nog hoop. Dit is een plaatje van de vervuiling in Beijing, veroorzaakt door de Asian Brown Cloud. Maar wat betekent dat dan voor de gletsjers in de Himalaya? Dat betekent dus dat dat heel snel gaat smelten. En dus daarboven is een plaatje uit 1957 en hieronder is een plaatje van een paar jaar geleden. Dus je ziet, er is bijna helemaal geen sneeuw ijs meer. Het gaat heel snel in de Himalaya. Maar als India af zou stappen van het hout stoken, als China af zou stappen van de koolindustrie, dan is hier nog hoop. Dan kunnen we dit tipping point, wat nu een tipping point dreigt te worden, niet zozeer dat de gletsjes verdwijnen, maar wel omdat de moesel gaat veranderen, kunnen we die nog omkeerbaar maken. Ik sla even een paar over. De Amazone, carbon sink of carbon source. Sommigen denken nu dat dit ook een verandering al heeft plaatsgevonden. 
omdat de Amazone vanwege wat er gebeurt met bepaalde stromingen in de oceaan, met dingen zoals El Niño of het warmer worden van de Noord-Atlantische Oceaan, dat de regen, er is zoveel energie in de lucht, maar die energie, de regen valt niet meer op, de, uh, op het regenwoud, het valt in het water.